வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் ப்ராப்ளம் ரெண்டு பார்த்தோம் பட் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நம்ம அதாவது நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் வேணும் அண்ட் அந்த நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை இந்த ப்ராப்ளமில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதே பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளமில் நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அவனே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகே நார்மல் ப்ராஃபிட்னா நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஓகே இப்போ இந்த நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸில் இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் அதாவது அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இல்லை ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் குட் வில்லோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபார்முலாஸ் இந்த சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் குட் வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ ஃபார்மெட் பார்க்கலாம் நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு ரீவேல்யூட் அசெட்ஸ் அதாவது அசெட்ஸ் எல்லா அசெட்ஸையும் நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் எதை விட்டுட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் வில் எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா ரீவேல்யூட் அசெட் அதில் குட் வில்லை விட்டுட்டு மீதி அசெட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அண்ட் அதில் ரீவேல்யூட் லயபிலிட்டிஸ் அதாவது லயபிலிட்டிஸ் ஏதாச்சும் ரீவேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூவை வச்சு நம்ம இந்த லயபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டி எல்லாமே வரும் பட் ரீவேல்யூவேஷன் எதா இருந்துச்சு அப்படின்னாங்கன்னா அந்த ப்ரைஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும் அண்ட் அந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் ஹாஃப் ஆஃப் நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடைக்கும் அதாவது அது என்ன நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்ன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகேவா அதாவது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதில் ஹாஃபை தான் நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டோட அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஜே ஜே லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஷேர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் ப்ரப்போஸ் டிவிடெண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டிஸ் தான் பார்க்கணும் அதாவது ஷேர் கேபிட்டலும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஓனர்ஸ் ஃபண்டு ஓகேவா ஓனர்ஸோட ஃபண்டு தான் இந்த ரெண்டும் ஷேர்ஸும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டி அப்போ நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் ஸ்டாக் புக் டெட்ஸ் கேஷ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஃப்டர் சார்ஜிங் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸஸ் வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகேவா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான ப்ராஃபிட் நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வேர் ரீவேல்யூட் அட் ருபீஸ் ஒன் லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் ரீவேல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் அசர்ட்டுன்றது ஓகே அதாவது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆனால் அதை ரீவேல்யூ பண்ணதில் ஒன் லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் தான் அதோட வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆனால் ரீவேல்யூ பண்ணதில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஆனால் அது பார்த
எஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிரும் ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டேட்டா நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால டிவைடட் பை ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது இங்கே பாருங்க டாக்ஸ் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஸோ அந்த டூ தௌசண்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா இது வந்து நான் ரெக்கரிங் இன்கம் அப்படின்றதுனால இந்த டூ தௌசண்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு இதுதான் நம்மளோட அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு புரிஞ்சுது இல்லையா ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் டோட்டல் பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம அதில் மைனஸ் பண்ணுறோம் வரது நமக்கு அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அசட்டில் நம்ம லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எழுதிட்டோம் பாருங்கள் இங்கே ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் அதை எழுதக்கூடாது இங்கே இருக்க ஒன் லேக் நைன்ட்டி எழுதியாச்சு அடுத்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்து ஸ்டாக் ஸ்டாக் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு அண்ட் புக் டேட்ஸ் பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு அண்ட் கேஷ் கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் அதையும் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அசட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த அசட்ஸ் எல்லாம் டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா பாருங்கள் த்ரீ லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடச்சிச்சு நமக்கு ரீவேல்யூ பண்ண அசட்டோட வேல்யூ ஓகே இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு டிபெண்ட் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதுக்கு ரீவேல்யூ பண்ண வேல்யூலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம புக் வேல்யூவில் இருக்கிறதே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரீவேல்யூ பண்ண வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கணும் அதுவைஸ் நம்ம புக் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஸ்டாக் புக் டேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம புக் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதில் புக் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்தாச்சு அண்ட் ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதுவும் எழுதியாச்சு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அப்புறம் ப்ரப்போஸ் டிவிடன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டோம்னா ஒன் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு அசட்டோடதும் தெரிஞ்சு போச்சு அண்ட் லயபிலிட்டியும் தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே இந்த அசட்லேருந்து நம்ம லயபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இயர் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஹாஃப் ஆஃப் த நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஸோ நம்ம அதுக்கு நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கு பாருங்கள் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எழுதியாச்சு அதாவது கரண்ட் இயர்ன்றது டூ தௌசண்ட் எயிட் பாருங்கள் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு தானே போட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கரண்ட் இயர்ன்றது என்னது தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அது எழுதியாச்சு இப்போ இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம் இல்லையா பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுலேயும் கேல்குலேட் பண்ணால் அது தான் டூ தௌசண்ட் சாரி இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் வருது ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு தேவை வெறும் ஹாஃப் நெட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் தான் தேவை அப்போ இதில் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த எயிட்டீன் தௌசண்டை தான் நம்ம கொண்டு போய் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கேல்குலேஷனில் போட போகிறோம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஸோ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடைக்கும் அதாவது டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சரியா இப்போ இந்த டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது கொடுத்துட்டாங்க நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டோம் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்றதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் ஓகே நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டென் பர்சன்ட் போட்டோன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க